मैं आपको बोल रहा था कि तीन प्रेफरकेशन है इनफेक्ट एक है फंडामेंटल दूसरा है डिराइव बीच में एक और ग्रुप है सप्लीमेंट्री तीन ग्रुप है फंडामेंटल सप्लीमेंट्री डिराइव सप्लीमेंट्री में दो क्वांटिटीज हैं और ये भी एक तरह से फंडामेंटल पे डिपेंड करती हैं बट इनको अलग से इनकी इंपॉर्टेंस की वजह से रखा गया है और सिर्फ सिर्फ दो हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल एंगल के टर्म्स में ही सारा रोटेशनल मोशन डिस्कस होता है एंगल के टर्म में सर्कुलर मोशन डिस्कस होता है जितना भी बॉडीज का रोटेशन होता है फिजिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट चीजों को घूमते हुए देखना वो पूरा का पूरा एंगल के टर्म्स में होता है एंगुलर वेलॉसिटी एंगुलर एक्सलेशन तो वह सारी के सारी चीजें के लिए एंगल चाहिए होगा सॉलिड एंगल की भी जरूरत पड़ती है फिजिक्स में बहुत जगह जैसे हम लोग जहां पे गॉस लॉ वगैरह लगाते हैं वहां पे सॉलिड एंगल की जरूरत पड़ती है तो ये दो क्वांटिटीज अलग से रखी गई अभी समझ लेते हैं क्या है प्लेन एंगल क्या है सॉलिड एंगल क्या है देखिए ऐसा है कि एंगल की बेसिक डिफिनेशन होती है दो लाइन के बीच में इंक्लिनेशन मान लो ये दो लाइन है तो इन दो लाइन के बीच में जो इंक्लिनेशन होगा जो झुकाव होगा वो एंगल कहलाता है एंगल इज डिफाइंड एज इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन एंगल इज डिफाइंड एज इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन इसको सिंबल दे दिया मैंने थीटा ये दो लाइन के बीच में इंक्लिनेशन बताता है तो अब देखो ये जो इंक्लिनेशन होता है वो फिक्स रहता है भले ही आप आर्क इतना रखो चाहे आप इतना रखो मतलब लाइन की जो लेंथ है आप बढ़ाते जाओ लाइन की लेंथ बढ़ाते जाओ तब भी एंगल या इंक्लिनेशन नहीं बदलता ये एक खासियत होती है इंक्लिनेशन दो लाइन के बीच में वही है चाहे आप लाइन की लेंथ बढ़ाते जाओ चाहे आप इसको आर्क की लेंथ बढ़ाते जाओ चाहे लाइन की लेंथ को रेडियस बोल दो वो बढ़ाते जाओ तो आपका एंगल चेंज नहीं होता एंगल चेंज नहीं होता तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होती है तो इस एंगल की वैल्यू होती है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस आर्क अपॉन रेडियस ये अलग बात है कि आर्क भी मीटर में एक लेंथ होगी रेडियस भी एक लेंथ होगी तो मीटर अपॉन मीटर कटने के बाद यूनिट तो कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं बचेगी बट यूनिट होती है और हम लोग उसको रेडियन बोलते हैं क्या बोलते हैं रेडियन जो कटेगा जो कुछ नहीं बचेगा वो है डायमेंशन डायमेंशन हो जाएगा एंगल डायमेंशन है बट एंगल में यूनिट है एंगल में यूनिट है L बाई एल कटने के बाद L की पावर जीरो आ गया डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है R का अपॉन रेडियस मीटर अपॉन मीटर को रेडियन बोलते हैं तो एंगल की यूनिट होती है रेडियन 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 और जो पूरा पूरा का पूरा सर्किल होता है जैसे ये आपका सर्किल एक टू डायमेंशनल फिगर भाई एंगल की जब बात चलती है तो पाई की जरूर बात आएगी पाई का पाई को डिस्कवर करने में पाई में इंडियन मैथमेटिशियंस का अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है सर्किल वर्किल की जीमेट्री अपने वेदास में अच्छे से डिस्कस हुई है तो उसी की मैं बात बता रहा हूँ कि क्या है कि जैसे ये आपने एंगल लिखा आर्क अपॉन रेडियस रेडियस बढ़ेगी तो आर्क बढ़ेगा लेकिन एंगल वही रहेगा और ये रेडियन में मेजर करते हैं किसमें मेजर करते हैं रेडियन रेडियन इसकी यूनिट है तो ये एक टू डायमेंशनल दो लाइन्स जो है मिलकर वो एक प्लेन बनाती है और प्लेन एक टू डायमेंशनल फिगर है तो एंगल एक टू डायमेंशनल क्वांटिटी है जिसको रेडियन में एक्सप्रेस करते हो जब पूरा सर्किल जैसे जैसे ये देखिए बढ़ेगा आर्क तो ये पूरा सर्किल जब कवर कर लेगा तो पूरा सर्किल अपने सेंटर पे कितना बनाएगा तो पूरा सर्किल जो है आर्क ये पूरे सर्किल का आर्क बढ़ते बढ़ते जैसे यहां से हम घुमाते जाए और ये पूरा कर ले तो पूरे सर्किल का आर्क पेरीमीटर टू पाई आर अपॉन रेडियस कर देंगे तो पूरा सर्किल अपने सेंटर पे टू पाई रेडियन का एंगल बनाता है पूरा सर्किल अपने सेंटर पे कितना बनाता है टू पाई रेडियन पूरा सर्किल टू पाई रेडियन आप बोलोगे 360 डिग्री भी तो बनाता है तो सही बात है टू पाई रेडियन ही 360 डिग्री होता है टू पाई रेडियन ही 360 डिग्री के इक्वल है टू पाई रेडियन 360 डिग्री के इक्वल है तभी तो पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल है यह तो आप याद रखते हो पाई रेडियन वन डिग्री के इक्वल है पाई बाई टू नाइनटी डिग्री मिनट भी है और सेकेंड भी है मिनट और सेकेंड जैसे आपको सिक्सटी मिनट लिखना है तो सिक्सटी सिक्सटी सेकेंड लिखना है तो सिक्सटी डबल नाइन तो रेडियन पाई रेडियन वन एटी डिग्री रेडियन से छोटी डिग्री वन डिग्री में सिक्सटी मिनट और वन मिनट में सिक्सटी सेकंड रेडियन डिग्री मिनट सेकंड प्लेन एंगल की यूनिट्स होती हैं अब आते हैं सॉलिड एंगल तो मैंने बताया था कि दो लाइंस के बीच का एंगल अब दो लाइंस जो होंगी वो मिलकर एक प्लेन बनाएगी तो एंगल एक टू डायमेंशनल फिगर है सर्किल का एग्जाम्पल दिया सर्किल एक टू डायमेंशन होता है सर्किल का जैसे ये सर्किल है इसको घुमा दो इसको ऐसे घुमा दो ऐसे घुमा दो तो एक स्फेयर बन जाएगा सर्किल का थ्री डायमेंशनल इक्विलेंट स्फेयर बन जाएगा सर्किल का थ्री डायमेंशनल इक्विलेंट जैसे एक फुटबॉल ले ले फुटबॉल फुटबॉल का एक पैच है 
फुटबॉल की सरफेस पे एक पैच है तो वो फुटबॉल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो कोई टू डायमेंशन तो होगा नहीं बिल्कुल वैसे जैसे आइसक्रीम का कोन हो आइसक्रीम का कोन ये रहा आइसक्रीम और ये रहा एपेक्स बिल्कुल कोन का ही पीक पॉइंट तो ये जो ये पूरा आइसक्रीम का कोन ये भी तो एपेक्स पे कुछ एंगल बनाएगा अब वो कोई लाइन तो है नहीं ये तो बहुत सारी लाइन है दो लाइने तो है नहीं और वो कोई एक प्लेन में भी नहीं है तो आइसक्रीम के कोन ये रहा आइसक्रीम का कोन ये जो एपेक्स में एंगल बनाएगा थ्री डायमेंशनल एंगल इस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल पिछला वाला प्लेन एंगल टू डायमेंशनल था तो सॉलिड एंगल थ्री डायमेंशनल होता है मैंने एग्जांपल दिया आइसक्रीम कोन का मैं एग्जांपल दे रहा हूं फुटबॉल के पैच का वाटरमेलन जैसे वाटरमेलन आजकल आ रहा है ना सीजन वाटरमेलन ऐसे निकाल के दिखाता है ना दुकान वाला जब भी आप वाटरमेलन मेलन रहते हो तो एक पीस ऐसे निकाल के रखा रहता है तो वो जो पीस है वो रेड कलर का वो सेंटर पर जाके कुछ एंगल बनाएगा चारों तरफ से लाइन आ रही होंगी थ्री डायमेंशली वो वाला एंगल सॉलिड एंगल होता है तो ये थ्री डायमेंशनल इक्विलेंट है प्लेन एंगल का तो ये समझ लो जैसे वाटर वाटरमेलन स्पेरिकल और ये आपने उसका एक पैच काट के रखा है डेल्टा ए एरिया का और ये रेडियस आर है तो ये वाला जो एंगल बनता है सॉलिड एंगल होता है और सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन एंगल को थीटा से सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और ओमेगा होता है एरिया का पैच अपॉन आर स्क्वायर अब बोलोगे एरिया भी मीटर स्क्वायर और नीचे आर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया तो यूनिट लेस नहीं डायमेंशन लेस है एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया बट यूनिट है स्टे रेडियन स्टे रेडियन स्टे रेडियन को एस से लिखते हैं स्टे रेडियन को कैसे लिखते हैं एस तो प्लेन एंगल की रेडियन होती है सॉलिड एंगल की स्टे रेडियन होती है प्लेन एंगल की रेडियन सॉलिड एंगल की स्टे रेडियन प्लेन एंगल का थ्री डी इक्विलेंट सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल टू डी तो सॉलिड एंगल थ्री डी अब सॉलिड एंगल जैसे मैंने बताया था कि पूरा सर्किल अपने सेंटर पे टू पाई बनाता है टू पाई रेडियन एंगल तो पूरा स्फेयर कितना बनाएगा तो बताओ पूरा जो स्फेयर है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो फोर पाई आर स्क्वायर होता है एरिया का पैच बढ़ते बढ़ते भाई ये एरिया का पैच है बढ़ते बढ़ते पूरा स्फेयर कवर करेगा तो फोर पाई आर स्क्वायर का सरफेस एरिया बन जाएगा ऊपर एरिया तो आता है नीचे आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो पूरा जो सॉलिड स्फेयर होता है अपने सेंटर पे फोर पाई स्टे रेडियन का सॉलिड एंगल बनाता है पूरा सर्किल टू पाई रेडियन का और पूरा स्फेयर अपने सेंटर पे फोर पाई स्टे रेडियन बनाता है कितना बनाता है फोर पाई स्टे रेडियन फोर पाई स्टे रेडियन और जितना एरिया का पैच बड़ा होगा सॉलिड एंगल उतना बड़ा होगा तो सॉलिड एंगल होता है ओमेगा डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर और एंगल होता है आर का अपॉन रेडियस दोनों में डायमेंशन जरूर होते हैं बट यूनिट नहीं होते यूनिट होती है एक में रेडियन एक में स्टे रेडियन तो इससे एक आपका क्वेश्चन बन जाता है बताओ ऑल यूनिटलेस क्वांटिटीज मस्ट बी डायमेंशन लेस उल्टा करके पूछ रहा हूं ऑल डायमेंशन लेस क्वांटिटीज मस्ट बी यूनिटलेस कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है या दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है इस टाइप से अगर आप क्वेश्चन पूछा जाए तो मैंने पहला क्या बोला ऑल यूनिटलेस क्वांटिटीज मस्ट भी डायमेंशन अगर किसी क्वांटिटी में यूनिट ही नहीं है मीटर किलोग्राम सेकेंड कुछ आई नहीं रहा लिखा हुआ थ्री दैट्स इट तो इसका मतलब नंबर है और नंबर तो भाई डायमेंशन लेस होगा ही होगा ठीक लेकिन अगर मान लो मैंने बोला ऑल डायमेंशन लेस क्वांटिटीज आर यूनिटलेस तो एंगल और सॉलिड एंगल ये डायमेंशन लेस है एल बाई एल एल स्क्वायर एल स्क्वायर करने के बाद डायमेंशन लेस है बट इनकी यूनिट तो है ना तो ऑल डायमेंशन लेस क्वांटिटीज आर यूनिटलेस ये स्टेटमेंट फॉल्स है डायमेंशन लेस क्वांटिटीज में यूनिट हो सकती है दे मे और मे नॉट है ये सही है और यूनिट हो सकती है इसका एग्जाम्पल प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है एक ही रेडियन एक ही स्टेडियन जब ये डायमेंशन लेस है बट स्टिल दे हैव यूनिट तो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज मे हैव यूनिट बट अगर यूनिट लेस क्वांटिटी है तो डायमेंशन लेस डायमेंशन लेस होगी ही होगी यूनिट लेस मस्ट भी डायमेंशन लेस बट डायमेंशन लेस मे और मे नॉट है यूनिट ये हो गया कंप्लीट आंसर और आगे बढ़ते